الله وإبن ورحمة الله وبركاته أمين أن علينا نعمة وبركة من الآن والأبد أمين كل سنة وحضراتكم طيبين بهذا العام الجديد 2017 وبعيد الميلاد المليء حسب التقويم الشرقي في يوم 7 يناير من كل عام 29 كيلو والحياة إن كنا نحتفل بميلاد ربنا يسوع المسيح الذي أتى بفرح إلى العالم لكننا نتذكر أبنائنا وبناتنا الشهداء الذين قدموا حياتهم في حادثة الطوسية مؤخرا وأراد السيد المسيح أن يعيدوا هذا العيد وهذا العام الكريم أن يعيدوا في السماء معه نذكرهم بالخير ونصلي من أجل أبنائنا المصابين والجرحى لكي يتمم المسيح شفائهم وينعموا بكل صحة وعافية ونراهم معنا على التوالي. في عيد الميلاد المجيد تتزاحم التأملات والحقيقة منذ أن خلق الله الإنسان وتوجه على مملكة العالم ممثلا في صورة آدم وحواء وعاش الإنسان على الأرض واتسع عدد البشر وازدادت وظهرت الفضائل الإنسانية التي يعيش فيها الإنسان ظهرت فضائل التعاون المحبة الوفاء وأيضا ظهرت بعض الضعفات الإنسانية ولكن في مسيرة الإنسان على الأرض وحياته ثم امتداد الخطية وتجاذبها في حياة البشر وظهور الخطايا والضعفات والأفعال والصراعات والعنف في العالم تناسى الإنسان في حياته فضيلة من أهم فضائل الحياة الإنسانية وهي فضيلة التطلع إلى السماء والعجيب أن كل البشر يشاهدون السماء في كل مكان ولا يوجد إنسان على وجه الأرض لم يرى السماء ولكن الأعجب أن موقف الإنسان يختلف من شخص إلى آخر البعض لا يهتم والبعض أحيانا يلجأ إلى السماء والبعض الآخر أحيانا يحتني للسماء وهناك قطاعات كبيرة من البشر تتناسى السماء وأيضا هناك من البشر من يتطلع إلى السماء على طول في قصة ميلاد ربنا يسوع المسيح نجد هذه الفضيلة الإنسانية الراقية واضحة في حياة الكثيرين في حياة أمنا العذراء مريم كانت تتطلع إلى السماء على الدوام عندما قدمت حياتها في الهيكل وصارت تعيش مسبحة ومصلية وعند ظهور الملاك بالبشارة السعيدة إليها نراها في نهاية الحوار مع الملاك تقول له هوذا أنا أمرت الرب ليكن لي رقا وتظهر هذه الفضيلة بهذه الطاعة المشتملة بالاتباع أيضا في حياة الرعاة البسطاء الذين كانوا يحرصون حرصات الليل نراهم في بساطة يتطلعوا إلى السماء على الدوام وهم في عز الليل ويشاهدوا الملاك الذي يبشرهم بفرح عظيم يكون لكل الشعب فيذهبوا ليروا الصبي المقمط بأقمطة في أميزون هكذا المجوس كانت صناعتهم الفلك ينظرون ينظرون إلى السماء على الدوام يشاهدون النجوم يبحثون عن نجم أسمى كما تعلموا في كتبهم وعندما يروا هذا النجم الذي يبين أن رب الحقيقة قد جاء إلى العالم بهذا النجم يتطلعوا إلى السماء ويسير في رحلة طويلة من بلاد المشرق حتى بيت لحم والنجم يرشدهم ويقف معهم ويظهر لهم أين هو المولود ملك أبيهم هكذا سمعان الشيخ ذلك الرجل الذي تعدى عمره حوالي الثلاثمائة عام عندما تأتي أمنا العذراء مريم والقديس يوسف النجار ويضع الصبي 
الطفل يسوع بين يدي حسب الشريعة فيتذكر أنه كان واحدا من الذين قاموا بالترجمة في العهد القديم ترجمة الكتاب من العبرانية إلى اليونانية فيقول هذه القولة الشهيرة الآن يا سيدي قعدت سلاة حسب قولة لأن عيناه قد أبصرت خلاصت أيضا هناك مثل آخر حنا النبي تلك الأرملة التي عاشت في الزواج سبع سنوات ثم ترملت أربعة وثمانين سنة بقيت موجودة في الهيكل تسبح وتصلي ليلا ونهارا وهي مرفوعة العينين نحو السماء هذه نماذج وعينات من قصة أحداث الميلاد تطلعوا إلى السماء ولكن ربما يكون السؤال الآن ما قيمة التطلع إلى السماء؟ التطلع للسماء بلا شك له فائدة كبيرة في حياة الإنسان فأولا الإنسان الذي يتطلع إلى السماء هو يتطلع إلى الخالق الأعظم خالق هذه المسكونة وهذه الخليقة ويتطلع إلى مصدر وجوده الإنسان مصدر وجوده من السماء ويتطلع أيضا إلى مستقر آخرته أيضا في السماء أمر آخر أن الذي يتطلع إلى السماء هو يتطلع إلى النور ليس النور المادي فقط نور الشمس أو النجوم أو الكواكب ولكنه يتطلع أيضا إلى النور المعنوي أو الرمز وهو نور القلب فالإنسان عندما يملك قلبا مستنيرا ويعيش في الاستنارة يستطيع أن يمارس حياته بنجاح أيضا التطلع إلى السماء هو تطلع إلى حياة السلام الدائم مكتوب طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله تعالى فالذي يتطلع إلى السماء دائما يأخذ السلام من ملك السلام وهذا السلام يستقر في قلبه ويصير الإنسان صانعا للسلام في كل مكان هو ينال هذه الصفة لأن الإنسان الذي ينزل إلى الأرض دائما هو يسعى إلى العنف ويسعى ويسعى إلى الحرب ويسعى إلى الصراع وإلى الأهوال أيضا الذي يتطلع إلى السماء هو يتطلع إلى الفرح الدائم أفراح السماء هي أفراح مجيدة ودائمة ومستمرة ولا تعقبها أي مرارة أفراح الأرض تبدو أنها مبهجة ولكن إلى حين وإلى وقت قليل وغالبا تأتي أفراح الأرض وبعدها شيء من المرارة فينساها الإنسان في السماء الذي يستمد فرحه من السماء ويتطلع إلى السماء دائما يعيش في هذا الفرح ربما أن من أهم الفوائد التي يكتسبها الإنسان في تطلع إلى السماء هو صحبة القديسين السماء هي مسكن القديسين والأبرار والصدقين والذين عاشوا في القداسة هؤلاء الذين عاشوا في القداسة الإنسان يتشوق لهم عندما نتذكر كل القديسين الذين في السماء وكل الذين نتشفع بهم هذه الشفاعة تحمسنا وتحفزنا وفنزداد حنينا وشوقا للسماء التطلع للسماء هي فضيلة حياتية يمكن أن تغير حياة الإنسان على الدوام من الأمور الجميلة أننا نحيا في عام جديد عام 2017 ورقم سبعة باللغة العربية بيبان مثل الأيادي المرفوعة للسماء كأن الإنسان يرفع يديه نحو السماء متطلعا يطلب السماء وإذا وجدت السماء في حياة الإنسان صارت حياته ناجحة نحن نصلي على التوام في اليوم مرات كثيرة ونقول كما في السماء كذلك على الأرض زي ما في السماء زي ما على الأرض أنا بهنيكم جميعا 
لهذه كل الأباء المطارنة والأساقفة والأباء الكهنة والشمامسة وكل الإكليوس وكل الشعب لجان الكنائس ومجالس الكنائس وبهني قطاعات الخدام والخادمات وبهني كل الشباب والشفات بهني أيضا كل الأسر الموجودة في كل مكان في كنائسنا والذين يحتفلون بالعيد في هذا التوقيت بهني كل الأطفال والصغار و وأصلي أن يعطي الله هذا العام يعطي فيه نعمة ومعونة وأنقل إليكم التحية والمحبة من أرض مصر ومن أرض القديس ماري مرقس الرسول الكاروس الذي كرز بلادنا وبشرها بالإيمان بالمسيح كل سنة وحضراتكم جميعا بخير راجيا لكم كل صحة وكل بركة من وليد المزود أن يمنحكم الفرح والسلام والرجاء على التواب لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين